गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन इकोनॉमिक्स सेवनटीन लेक्चर का वीडियो अपलोड करते बरबर तो आतापर्यंत आप लोग चलते अपन लॉ ऑफ डिमांड लास्ट लेक्चर मे थोड़स मैं रिवाइज करते लास्ट लेक्चर मदी अपन लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट के होता बरबर ना सेकेंड लॉ कारण अपला फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डी एम यू आपला फर्स्ट चैप्टर मे कम्प्लीट होता ओके हा टॉपिक मे अपन अजु एक लॉ शिकते तो मे कुछ लॉ ऑफ डिमांड लॉ कंपलसरी है मिनिमम तुम्हारा मैं संगित है कि ऐक्चुअल थ्री लॉज अपने इकोनॉमिक्स मे शिका तो हा तीन लॉ मदला एक लॉ मिनिमम एक लॉ कंपलसरी बोर्डाला पड़तो बरबर है तो लॉ पाठ कर गरजे चे मन जे लॉ ऑफ डिमांड बगित तो तुम्हारा आठवत है कुछ ही लॉ आू दे लॉ कंपलसरी सिक्स स्टेप्स मे इन्वॉल्व आतो सहा स्टेप मे अपने लॉ लिया दिस्ते तुम्हारा सहा स्टेप कुछ लड़ा है तो सहा मदल फर्स्ट फोर स्टेप्स पैला चार स्टेप अपने जाए हो इंट्रोडक्शन बरबर है ना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मजे का हा लॉ को इंट्रोड्यूस के तो डॉक्टर प्रोफेसर आलफर्ड मार्शल बरबर है जैसे इंट्रोड्यूस के नर स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेप स्टेटमेंट ऑफ द लॉ स्टेटमेंट मीन्स जेनी इंट्रोड्यूस के आलफर्ड मार्शल मन का हो संगा अकॉर्डिंग टू प्रो प्रोफेसर आलफर्ड मार्शल अकॉर्डिंग टू मार्शल देर इज अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि इनवर्स मन तरी चल देर इज एन इनडायरेक्ट रिनेशनशिप बिट्वीन प्राइज एंड डिमांड कि आनफर्ड मार्शल का संगाच हो प्राइज एंड डिमांड हा दोगी इनवर्स रिनेशनशिप आती इनडायरेक्ट रिनेशनशिप आती अर्ध का हो इनडायरेक्ट रिनेशनशिप मीन्स एक वाड़ला कि एक कमी हो तो कुछ ही प्रोडक्ट की प्राइज जर कमी जा डिमांड वाड़ो कि प्राइज जर वाड़ चल प्रोडक्ट महाग हो चलते तो डिमांड कमी हो बरोबर है अपन नॉर्मली कॉमनली एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ मे अपने अनुभव ये तो सोन स्वस्थ कि दुकानात गर्दी वाड़ती सोन महाग जा दुकानात गर्दी कमी होती बरबर है आलफर्ड मार्शल जे संगाच पटल बरबर क्या थर्ड एंड फोर्थ स्टेप शेड्यूल एक्सप्लेनेशन एंड कर्व एंड एक्सप्लेनेशन बर ना कि पटन देना आलफर्ड मार्शल ने मग एक शेड्यूल काड़ला होता कि ज्यादा प्राइज वाड़ता दाखिल डिमांड कमी होता दाखिल कुछ ले नंबर्स ऐज पर युअर चॉइस तुम्हें तिथ सब्स्टिट्यूट करू शता मैं तो शेड्यूल काड़ा शेड्यूल वर मग कर्व कर्व मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेसन या शेड्यूल की डायग्रैम का कर मन तो अपन बर मैं लास्ट लेक्चर मे अपल हितपर्यंत हो दोन लास्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स है ना ऐजेम्शन्स ऑफ द लॉ एंड एक्सेप्शन्स टू द लॉ क्या दोन इम्पॉर्टंट स्टेप अपने आज के उद्या लेक्चर मे कम्प्लीट कराए तो आज आप एक काम करूँ आज आप ऐजेम्शन्स कम्प्लीट करूँ ओके कि हा जो कोई लॉ है हा लॉ के एजम्शन्स का है ओके बो अपन नेक्स्ट स्लाइड मे तुम्हारा इतना दिस्त है एजम्शन्स ऑफ द लॉ द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस ऑन द फॉलोइंग एजम्शन्स कि हा जो का लॉ ऑफ डिमांड अपन शिकतो तो खाल एजम्शन्स पर बेस है दिस्त है तुम्हारा टोटल देर आर टोटल सेवेन एजम्शन्स टू द लॉ हा लॉ के सात एजम्शन्स टोटल अपने शिका फर्स्ट कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम सेकेंड नो चेंज इन साइज ऑफ पॉप्युलेशन थर्ड प्राइज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट फोर्थ प्राइज ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट फिफ्थ नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइज सिक्स नो चेंजेस इन टैक्सेशन पॉलिसी एंड लास्ट बट नॉट द लीज सेवेन नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरन्स फैशन एक्सेट्रा ओके ये टोटल सात एजम्शन्स हैं अपन एक काम करूँ सीरियली एक 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 एजम्शन्स क्लियर करूँ सगत महत्व है एजम्शन्स मजे का एजम्शन्स मजे कंडिशन्स थोड़क हा गोषी जर एज्यूम के नसता नसत्या तर तो लॉ कंप्लीट नसता मे आलफर्ड मार्शल तो जे मन है ना कि प्राइज एंड डिमांड मे इनडायरेक्ट रिनेशनशिप है प्राइज वाड़ी कि डिमांड कमी होते कि प्राइज कमी जा डिमांड वाड़ो ये बराबरच है पन ये केव बरबर है जर हा सात गोष्टी कॉन्स्टंट आती तो कस का बगू अपन फर्स्ट एजेम्शन बगू अपन कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम मे तुम इनकम कॉन्स्टंट रह गरजे मे फॉर एक्जाम्पल नीट लक्ष दया मैं दोन कॉलम करते एक प्राइज आ एक डिमांड ओके समझा तुम्हें एखाद प्रोडक्ट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट परचेस करता जे जी प्राइस शंबर रुपये कहीं तरी एजूम करा कि एक कुछ तरी प्रोडक्ट है जे जी प्राइस हंड्रेड रुपीज है और तुम्हें डेली का करता फाइव के जी पांच किलो डिमांड करता बराबर है ना नर हलूह जी प्राइस क्या होली वाड़ चलिए 
टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड अभी प्राइस समझा वाड़ चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हारा पेवड़ी अक्कल है प्राइज वाड़ चलिए अपन जे प्रोडक्ट दर रोज परचेज कराएं तो जर आता महाग होत चल इफेक्ट अपने डिमांड हो रहा आता अपने डिमांड परवड़ नहीं है महाग हो चल अपना डिमांड का हो जो कमी होत जो फाइव हंड्रेड पे मे जस जस प्राइज वाड़ चल हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड अपना डिमांड का जा कमी जा फाइव फोर थ्री टू वन आता जेव प्राइज फाइव हंड्रेड पांचे रुपये जेव तीजी प्राइज जा डिमांड फक्त वन के जी होता बराबर है मैं थोड़क प्राइज वाड़ी कि डिमांड पर इफेक्ट पड़तो पे के जेव तो पर्सन गरीब आल कि जो जेव इनकम कॉन्स्टंट रहते माला संगा विथ इन्क्रीज इन प्राइस समझा प्राइज बराबर तुम्स इनकम पड़त चल मे पैलदा जेव हंड्रेड रुपीज प्राइज होती तुम्हें फाइव के जी डिमांड कराए ना तो तुम इनकम अजुन करूँ कि तुम्स इनकम होता टेन थाउजंड दा हज़ार तुम्हारा सैलरी होती नर तुम्हें सैलरी वाड़ चल तुम पगार पड़ चला ट्वेंटी थाउजंड थर्टी थाउजंड त्यानंतर फोर्टी थाउजंड देन फिफ्टी थाउजंड अस समा तुम्हारा पगार वाड़ चलना तो का हो जर प्राइज बराबर तुम्स इनकम पड़त चल मे बीट बगा तुम्हें प्राइज इकड़ प्रोडक्ट की प्राइज वाड़ चल हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड मे महगाई वाड़ चल महगाई हो माला सांगा महगाई का त्रास अपने सारे कॉमन पीपलला होता का बर कारण प्रोडक्ट की प्राइज वाड़ जाती पे इनकम केवड़ा अपना पगार केवड़ा अपन सरकारला कि गवर्नमेंटला अपन थोड़ा शिव्या घलतो वाइट बोलतो कारण अपने तो महगाई का त्रास हो बरबर ना पन माला संगा सरकार ने जर महगाई कर प्रोडक्ट की प्राइज वाढ़ गए समझा अपल इनकम पड़ चल तुम्हें सैलरी पड़ी दा हज़ार वीस हज़ार तीस हज़ार चाईस हज़ार पन्ना हज़ार तो तुम्हारा तेज त्रास हो रही का नहीं होना मे उद्या प्रोडक्ट हंड्रेड वरन फाइव हंड्रेड जरी अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोडक्ट की प्राइज वाड़ी मैं डिमांड क्या वाला पाजे कमी वह पाजे पुम्मी तस करना नहीं पांचे रुपये जरी तो प्रोडक्ट की प्राइज तरी तुम डिमांड पांच किलो कि कदाचित तुम्हें जास्त पता सिक्स के जी बाकी मित्र मंदिर अरे एवड महागुन सुधा तू पांच किलो सहा किलो घे का बर कारण तैयारी तो प्रोडक्ट महाग जा तुम्हारे ते प्रोडक्ट महाग नहीं का बर कारण तुम्स इनकम पड़े ज्यास हंड्रेड रुपीज प्राइज होती तुम दा हज़ार इनकम होता आता जर पांचे रुपये प्राइज जा रही तुम्स इनकम पड़ फा फिफ्टी थाउजंड तो तुम्हारा का ही फरक पड़त नहीं उद्या पांचे नहीं जरी तरी तुम्हें तुम्हार डिमांड केवड़ा कि कदाचित जास्त पाल पमी नहीं करना कारण तुम्स इनकम पड़े बराबर ना मनुन अल्फर्ड मार्शल हुशार होता तेनी अगोदर संगित कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम इनकम कॉन्स्टंट पाजे नहीं तो इनकम पड़ चल है तो डिमांड पर इफेक्ट हो रहा नहीं मनुन तेने अगोदर संगित कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम दैट मीन्स तुम इनकम कॉन्स्टंट पाजे का दिल बफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट कि जर तुम्हारा हा लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट हा लॉ ऑफ डिमांड खरा चाल है का ना मे हा डिमांड हा जो का लॉ शिक हा खरा है का नहीं जर फाइंड आउट कराए तो कंज्युमर्स इनकम शूड रिमेन कॉन्स्टंट तो सगत महत्वाच कंज्युमरच इनकम का पाजे कॉन्स्टंट पाजे का बर इफ देर इज अ राइज इन इनकम कि समझा तुम्स इनकम का वाड़ चल वाड़ चल मे खाली शेड्यूल मे मैं दाखिल कि समझा तुम्स इनकम वाड़ चल टेन थाउजंड ट्वेंटी थाउजंड थर्टी थाउजंड तुम्हारा पगार जर वाड़ चल का हो पीपल मे डिमांड मोर ऐट ए गिवन प्राइज पीपल मे डिमांड मोर ऐट ए गिवन प्राइज मैट अ गिवन प्राइज मीन्स वाड़ा किमती पीपल मे डिमांड मोर पीपल का जास्त डिमांड करते अकॉर्डिंग टू लॉ लॉनुसार माला संगा शंबर च प्रोडक्ट पांचे लाइज वाड़ी ना प्राइज वाड़ी मैं डिमांड का वाला पाजे कमी वाला पाजे बट पीपल मे डिमांड मोर मनस डिमांड जास्त करती पांचे रुपये प्राइज जा तरी मनस डिमांड करती का बर कारण जनकम का होता चल वाड़ चल मनु कॉन्स्टंट लेवल ऑफ इनकम ओके नक्की कल सेकेंड पॉइंट बो अपन नो चेंजेस इन साइज ऑफ पॉप्युलेशन नो चेंजेस इन साइज ऑफ पॉप्युलेशन मजे का कि पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट रही पाजे आता सगत महत्व पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट हे आप भारता में दर एक मिनटाला एक मूल नवीन जन्माला ये अत महत है तुम्हारा बरबर पार भारता की पॉप्युलेशन दिवसेदिवस वाड़ जती दर रोज कि बाबा लहान मुला 
लहान मुलांचे बर्थ जन्म होत असतात हे आपल्याला पण माहिती आहे त्यामुळे पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट ठेवणं हे आपल्या हातात नाही पॉप्युलेशन वाढतच जाणार आहे पण त्यांनी काय सांगितलं आहे की तात्पुरता असं अजून करा की नो चेंजेस इन साईज ऑफ पॉप्युलेशन पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट असली पाहिजे का बरं पॉप्युलेशन कॉन्स्टंट असली पाहिजे बिकॉज की समजा पॉप्युलेशन वाढत चालली तर त्याचा इफेक्ट टोटल डिमांडवर होणार म्हणजे फॉर एक्झाम्पल परत मी दोन कॉलम करतो प्राईज अँड डिमांड तुमच्या घरात लक्ष द्या जेव्हा दहा रुपये किलो गहू होता वन किलो म्हणता मी वन के जीची पर के जीची प्राईस सांगतो की टेन रुपीज किलो पर के जी टेन रुपीजची पर के जी प्राईस जेव्हा होती एक किलो दहा रुपयाला जेव्हा गहू होता त्यावेळेस तुम्ही काय करायचे घरात दहा किलो डिमांड करायचे कारण तुमच्या घरात त्यावेळेस किती माणसं होती तीन माणसं होती तुम्ही मम्मी आणि पप्पा तिघंजणच होते बरोबर आहे पण नंतर काय होत चाललं आहे तुमची फॅमिली साईज वाढत चालली मग तुमच्या घरात मग आता काका काकी राहायला आले पाच जणं झाले बरोबर ना तुमच्या घरात आता तुमचे कोणतरी भाऊ वहिनी राहायला आले सात जणं झाले त्यानंतर मग त्यांना लहान लहान मुलं झाली नऊ जणं झाली म्हणजे जर जशी तुमची फॅमिली साईज वाढत जाणार आहे तुमचा डिमांड इज ऑल्सो इन्क्रिझिंग तुमचा डिमांडसुद्धा काय होत जाणार वाढत जाणार आहे तीन कला म्हणजे तीन जणांसाठी सुरुवातीला दहा किलो तांदूळ सफिशियंट होता पण आता जर घरात खाणारे नऊ माणसं असतील तर दहा किलो तांदूळ कसा काय लागेल आता तुम्हाला मे बी ट्वेंटी के जी ऑर ट्वेंटी फाय के जी तुमचा डिमांड काय झाला वाढला अकॉर्डिंग टू लॉ गव्हाची किंमत तर तेवढीच आहे पण गव्हाची प्राईस कुठं कमी झाली लॉमध्ये काय शिकवलं आहे प्राईस कमी झाल्यावर डिमांड वाढतो बरोबर आहे ना पण हिथं जर प्राईस तेवढीच आहे दहा रुपये किलो दहा रुपये किलो दहा रुपये किलो मग तरीसुद्धा तुमचा डिमांड का वाढला बिकॉज चेंज इन साईज ऑफ पॉप्युलेशन कारण तुमची पॉप्युलेशन तुमच्या घरातली म्हणतो मी कंट्रीज पॉप्युलेशन मी विचारत नाही करत तुमच्या घरातली पॉप्युलेशन वाढली ना म्हणजे लॉमध्ये काय शिकवलं आहे की प्राईस कमी झाल्यावर डिमांड वाढतो पण हिथं प्राईस तर कॉन्स्टंट आहे गहू दहा रुपये किलोचा दहा रुपये किलोच आहे पण तरीसुद्धा तुमचा डिमांड वाढला अचानक का वाढला बिकॉज चेंज इन साईज ऑफ पॉप्युलेशन कळलं नक्की म्हणून त्यांनी अगोदरच सांगितलं अल्फर्ड मार्शलनी की नो चेंज पॉप्युलेशन बदलता कामा नये काय दिले बघा इट इज ॲज्युम दॅट द साईज ऑफ पॉप्युलेशन रिमेन अनचेंज अनचेंज म्हणजे काय हो कॉन्स्टंट इट्स अ साईज ऑफ पॉप्युलेशन जी काय पॉप्युलेशन असेल ना ती पॉप्युलेशन रिमेन अनचेंज ती कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे का बरं कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे एनी चेंज इन द साईज अँड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ अ कंट्री की जर तुमच्या कंट्रीची जी काय पॉप्युलेशन असेल लोकसंख्या असेल एनी चेंज त्यामध्ये कुठलाही थोडासा बदल झाला म्हणजे तुमची पॉप्युलेशन वाढली किंवा तुमची पॉप्युलेशन कमी झाली ॲफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट पॉप्युलेशनमध्ये जर चेंज झाला ॲफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट त्याचा इफेक्ट तुमच्या टोटल डिमांडवर होऊन जातो बरोबर आहे घरात तीन माणसं होती त्यावेळेस दहा किलो का तांदूळ तुम्ही दहा किलो गहू तुम्ही महिन्याला भरायचा रेशनला पण आता जर पॉप्युलेशन वाढली नऊ माणसं झाली तर दहा किलो गहू पुरणार नाही आता तुम्ही वीस किलो गहू उलट समजा तुमच्या घरातली एक माणूस समजा कुठंतरी शिफ्ट झाली दुसरीकडे राहायला गेला आता दोनच माणसं झाली पॉप्युलेशन कमी झाली डिमांड पहिल्यांदा दहा किलो लागायचं आता तुम्ही आठ किलोच भरताय बरोबर आहे ना मग थोडक्यात काय पॉप्युलेशन इज ऑल्सो ॲफेक्ट द डिमांड फॉर कम्युनिटी बरोबर आहे त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलं आहे नो चेंज पॉप्युलेशनमध्ये चेंज होता कामा नाही ओके थर्ड पॉईंट त्याच्या पुढचा प्राईज ऑफ प्राईज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट प्राईज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट म्हणजे थोडक्यात काय आपण प्राईज बदलली तरी चालेल पण समोरच्याची प्राईज सब्स्टिट्यूट गुड्स म्हणजे काय जो आपल्याला ऑप्शनल आहे म्हणजे नीट लक्ष द्या मी काय बोलतो आहे आपलं एखादं दुकान आहे टी चहाचं दुकान आहे अमृततुल्य आपण काय करतो दहा रुपयाला चहा विकतो बरं प्राईज दहा रुपये डिमांड आणि नॉर्मली आपल्या दुकानामध्ये डिमांड काहीतरी दिवसाला पाचशे माणसं येऊन चहा पिऊन जातात म्हणजे थोडक्यात फाय हंड्रेड कप ऑफ टी पाचशे कप आपले दिवसाला सेल होतात आणि आपल्या ऑपोजिटला कॉम्पिटिशनला एक समोर दुकान आहे कॉफीवाल्याचं तो कॉफी विकतो आपण चहा विकतो तो कॉफी विकतो त्याची पण प्राईस सेम आहे टेन रुपीज तो पण दहा रुपयाला एक कप एक कप कॉफी विकतो आणि त्याच्याकडं पण डिमांड सेम फाय हंड्रेड त्याचे पण दिवसाला पाचशे कप कॉफी जातात कारण साजिक आहे टी अँड कॉफी ऑप्शनल आहे काय काय जणांना टी आवडतो काय काय जणांना कॉफी आवडतो ज्यांना टी आवडतो ते आपल्या दुकानात येतात 
ज्यांना कॉफी आवडते ते समोरच्या दुकानात जातात बरोबर आहे दोघांची प्राईस सेम आहे आज आपण काय केलं थोडासा चेंज करायचा प्रयत्न केला आज आपण म्हणलो थोडंसं त्याचे कस्टमर इकडं म्हणजे आज आपण असं ठरवलं की आपल्या दुकानात आज गर्दी करायची म्हणून आपण काय केलं आल्या आल्या प्राईस कमी केली ती जी काय प्राईस प्लेट होती ती पुसली आणि तिथं असं लिहिलं आज चार पाच रुपयाला मग आता मला सांगा आपण प्राईस कमी केली कमी केली म्हणल्यावर आज आपल्या दुकानात गर्दी काय होणार जास्त होणार बरोबर आहे ना का बरं कारण आपण प्राईजमध्ये चेंज केला प्राईस कमी केली दॅट मीन्स दररोज आपले पाचशे कप जायचे आज उलट सातशे आठशे कप जास्त जाणार म्हणजे थोडक्यात आज आपला डिमांड वाढणार कारण तिकडचे कस्टमर्स मे बी आज इकडे येऊ शकतात चहा प्यायला बरं प्राईस कमी बघून म्हणून आपण प्राईस कमी केली आणि वाट बघत बसलो की आज दुकानात गर्दी होणार पण उलटं झालं आज प्राईस कमी करूनसुद्धा दुकानातली गर्दी वाढायची सोडून नेहमी असणारे कस्टमर्स पण दिसत नाही म्हणजे थोडक्यात आज गर्दी वाढली तर नाही ते राहून द्याच पण उलट गर्दी आहे ती पण कमी झाली का कमी झाली बिकॉज चेंज इन प्राईज ऑफ सबस्टिट्यूट गुड्स तुम्ही ज्या प्र ज्या प्रकारे तुम्ही प्राईस कमी केली ना पाच रुपये समोरचा पण शान आहे त्यांनी दहा रुपयाची डायरेक्ट काय करून टाकली तीन रुपये करून टाकली आपण चेंज केला तरी चालेल समोरच्यानी चेंज करता कामा नाही कारण समोरच्यानी जर चेंज केला त्यांनी जर दहा रुपयाची तीन रुपये केली तर काय होईल आपले कस्टमर्स पण तिकडं गेले ते काय म्हणणार अरे पाच रुपयात चहा पिण्यापेक्षा समोर तीन रुपयात कॉफी भेटतील त्यामुळं काय झालं त्याचा डिमांड भयानक वाढला त्याचा डिमांड वन थाउजंड कप झाला मग थोडक्यात आपले कस्टमर्स डायवर्ट टू अदर प्रोडक्ट मग तुम्ही आल्फर्ड मार्शलला बाबा विचारताल आणि तू तर शिकवलं आहे बाबा प्राईस कमी झाली की डिमांड वाढते बरोबर आहे ना मग आम्ही प्राईज आज टीवाले काय म्हणजे आपण त्याला काय म्हणणार की मी तर प्राईस कमी केली माझा डिमांड वाढायला पाहिजे होता मग नुसती तुम्ही प्राईस कमी करून उपयोग नाही समोरचा कॉन्स्टंट पाहिजे नाही तर समोरच्यानी पण प्राईस चेंज केली तर काय उपयोग नाही लॉचा बरोबर ना कळलं नक्की काय दिलं बघा इट इज ॲज्युम दॅट प्राईज ऑफ सबस्टिट्यूट रिमेन्स अनचेंज आपली प्राईज बदलली तरी चालेल पण समोरच्याची प्राईज प्राईज ऑफ सबस्टिट्यूट रिमेन्स अनचेंज त्याची प्राईज कॉन्स्टंट पाहिजे का बरं एनी चेंज इन द प्राईज ऑफ सबस्टिट्यूट की समोरच्या सबस्टिट्यूटमध्ये जर प्राईज सबस्टिट्यूटच्या प्राईजमध्ये जर बदल झाला विल ॲफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी त्याचा इफेक्ट आपल्या प्रोडक्टवर आपल्या डिमांडवर होऊ शकतो म्हणजे समोरच्याची प्राईज पण इम्पॉर्टंट असती खूप इम्पॉर्टंट असती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द्यायचं झालं एक मिनटं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आता नीट सांगा हे जिओ वगैरे तुम्हाला जिओ कंपनी माहितीच आहे बरोबर ना मग जिओ कंपन्यांनी जिओ कंपनीने काय केलं तर कार्ड सिम कार्ड स्टार्टिंगला ज्यावेळेस जिओ लॉन्च झालं त्यावेळेस फुकट दिलं होतं ना जिओवाल्यांनी दोन तीन महिने त्यांची सर्व्हिस फुकट दिली मग त्यांनी सर्व्हिस फुकट दिली म्हणजे थोडक्यात त्यांनी प्राईस कमी केली मग प्राईस कमी केल्यामुळे त्यांचा डिमांड भयानक वाढला जी माणसं इतके दिवस रिलायन्स वापरत नव्हती ते पण आता जिओ वापरायला लागले आणि त्याच्यामुळं काय झालं बाकीच्या कंपन्यांचा डिमांड कमी झाला मग जे कस्टमर्स ह्याच्या अगोदर आयडियाचं सिम कार्ड वापरत होते जे कस्टमर्स वोडाफोनचं सिम कार्ड वापरत होते ते आता कुठं डायवर्ट झाले ते आता जिओकडं डायवर्ट झाले मग अकॉर्डिंग टू लॉ त्यांनी प्राईस क वाढवल्या होत्या का आयडियावाल्यांनी कुठं प्रोडक्ट माग केलं होतं वोडाफोनवाल्यांनी कुठं प्रोडक्ट माग केलं होतं मग त्यांचा डिमांड का कमी झाला त्यांनी प्राईज वाढवली नव्हती पण समोरच्यानी जिओवाल्यांनी प्राईज कमी केली होती ना त्यामुळं समोरचा पण इम्पॉर्टंट असतो ओके फोर्थ वन प्राईज ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट कॉम्प्लिमेंटरी शब्द आहे कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे काय ज्या एकमेकांवर डिपेंड असतात त्याला कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स म्हणतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमच्या घरात कारला डिमांड करायचं चालू आहे की बाबा वॅगनार घेऊ वॅगनार का बरं वॅगनार फोर व्हीलर फॅमिली कार आहे फॅमिली आपली पाच जणांची फॅमिली त्यात व्यवस्थित ॲडजस्ट कम्फर्ट होऊ शकतो आपण त्यामध्ये आणि वॅगनरला बाबा चांगली गाडी आणि चांगला ॲव्हरेज पण आहे ॲव्हरेज मीन्स एक लिटर पेट्रोल भरलं तर त्यामध्ये ट्वेंटी किलोमीटर मिनिमम वीस किलोमीटर तिला ॲव्हरेज आहे बरोबर ना म्हणून तुम्ही ॲव्हरेज वगैरे बघून गाडी घ्यायचं डिसिजन घेत होता की बाबा चला ह्या पंधरा ऑगस्टला वॅगनार घेऊ असं तुमचं चाललं होतं पण काय झालं आत्ता थोड्या दिवसापूर्वीच काय झालं पेट्रोलची प्राईज वाढायला लागली 
म्हणजे पेट्रोल एटी रुपीज रुपी एटी रुपीज होतं ना ऐंशी रुपये पर लिटर होतं ते आता एटीवरनं नाईन्टी झालं नाईन्टीवरनं हंड्रेड झालं म्हणजे पेट्रोलची प्राईस काय होत चालली वाढत चालली मग आता मला सांगा पेट्रोलची प्राईस जर वाढत चालली तर त्याचा इफेक्ट कशावर होईल बरोबर पेट्रोलची प्राईस वाढत चालली तर त्याचा इफेक्ट डिमांड फॉर कार्स कारच्या डिमांडवर इफेक्ट होऊ शकतो कारण जी माणसं कार घेण्यासाठी डिमांड तयार करत होते की ज्यांना वाटत होतं चला आपण ह्या महि ह्या महिन्यात किंवा ह्या वर्षी कार घेऊया ती माणसं मे बी आता कारला डिमांड करणार नाही कारण पेट्रोलची प्राईस वाढत चालली बरोबर ना जी माणसं ॲव्हरेज बघून का फोर व्हीलर परचेस करत होते ती आता काय विचार करणार आहे नको बाबा एकतर फोर व्हीलर ऑलरेडी कमी ॲव्हरेज देते आणि त्यात परत पेट्रोल महाग झाले आपल्याला परवडणार नाही त्यापेक्षा जाऊन दे बघू आपण फ्युचरमध्ये कधीतरी कार घेऊया थोडक्यात प्राईस कुणाची वाढली पेट्रोलची पण डिमांड कोणाचं कमी झालं कारचा का कॉम्प्लिमेंटरी दोघं एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी नुसती कार घेऊन उपयोग नाही कार घेतली म्हणल्यावर कारबरोबर पेट्रोलला पण डिमांड करायला लागतो ना दॅट इज कॉल कॉम्प्लिमेंटरी गोस मग काय दिले बघा इट इज ॲज्युम दॅट प्राईज ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स रिमेन अनचेंज की आपल्याला जो कॉम्प्लिमेंटरी असतो ना कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे जॉईंट त्याची प्राईससुद्धा कॉन्स्टंट राहणं गरजेचं आहे बिकॉज अ चेंज इन प्राईज ऑफ वन गुड्स एकाजी जर प्राईस बदलली म्हणजे असं ॲझ्युम करा की पेट्रोलची प्राईस जर वाढत चालली तर त्याचा इफेक्ट काय होईल विल ॲफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स असतील तर काय होतं चेंज इन प्राईज ऑफ वन गुड्स एकाची प्राईस जर बदलली ॲफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर त्याचा डिमांड काय होतो त्याचा ॲफेक्ट दुसऱ्याच्या डिमांडवर होतो म्हणजे ज्या फोर व्हीलर कंपनीज आहेत त्यांचा डिमांड पेट्रोलवर पण डिपेंड असतो जेवढं पेट्रोल महाग होतं तेवढी त्यांच्या शोरूमला गर्दी कमी असते आणि जेव्हा पेट्रोल जेव्हा स्वस्त होत असतं तेव्हा त्यांची शोरूमची गर्दी काय होती वाढती ओके नक्की कळ त्यानंतर फिफ्थ वन नो एक्सपेक्ट अबाउट फ्युचर प्राईस चेंजेस नो एक्सपेक्ट अबाउट फ्युचर प्राईस चेंजेस म्हणजे काय 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 जणांना एक घाणेरडी सवय असते एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन्स नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्युचर चेंजेस इन प्राईस म्हणजे त्या त्या पॉईंटचा अर्थ काय झाला एक्सपेक्टेशन्स एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे काय अंदाज काय काय जणांना अंदाज बांधायला आवडत असतात म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल लक्ष द्या आपण दररोज काय करतो दहा रुपये किलोनी दहा रुपये किलो असेल तर दहा रुपये किलोनी काय करतो पाच किलो कांदे कांदे घेऊ आज आपण मार्केटमध्ये गेलो दहा रुपये किलो कांदा होता आपण पाच किलो पिशवीमध्ये भरले आणि घरी घेऊन आलो आपल्याबरोबर आपला मित्र होता त्यांनी पण सेम त्यांनी पण काय केलं पाच किलो कांदे घेतला आणि डिमांड केला बरोबर आपण दुसऱ्या दिवशी उद्या समजा मार्केटमध्ये गेलो तर उद्या गेल्यावर कळलं की कांदा महाग झाला आहे फिफ्टीन रुपीज झाला आहे पंधरा रुपयांनी कांदा आला अरे कांदा महाग झाला नको बाबा मग दररोज पाच किलो घ्यायचो आज आपण काय करणार तीनच किलो कांदा घेतला बरोबर आहे कारण महाग झाला म्हणल्यावर आपला डिमांड काय झाला कमी झाला बरोबर ना मग अकॉर्डिंग टू लॉ आपण लॉनुसार बरोबर केलं की प्राईज वाढली म्हणून आपण आपला डिमांड काय केला कमी केला करेक्ट आहे पण आपला जो मित्र आहे शेजारी तो मात्र थोडासा उलट्या विचाराचा आहे उलट्या विचाराचा म्हणजे त्यांनी एक्सपेक्टेशन केलं त्यांनी मनातल्या मनात ज्यावेळेस आपण तीन किलो कांदा पिशवीत भरवत होतो ना आपला त्यावेळेस त्यांनी मनातल्या मनात असा विचार केला की अरे अरे आज प्राईज वाढली आहे आज कांदा महाग झाला टेनचा फिफ्टीन रुपीज झाला मग उद्या आलो तर उद्या मे बी का होईल फिफ्टीनचा ट्वेंटी पण होऊ शकतो असं त्याला वाटते की आज जर कांदा महाग झाला तर उद्या तो आणखीन महाग होईल त्यामुळे त्यांनी काय केलं आज थ्री के जीच्या ऐवजी त्यांनी मात्र पाच किलोच घेतला आपण डिमांड कमी केला प्राईस क वाढली म्हणून पण त्यांनी तसं नाही केलं त्यांनी आज पण पाच किलोच कांदा डिमांड केला मग आपण त्याला पुढं गेल्यावर विचारलं की अरे कांदा महाग झाला तू का जास्त घेतला फाय के का घेतला तर एक्सपेक्टेशन त्यांनी मनातल्या मनात असा अंदाज बांधला होता बरं ना म्हणजे तो थोडंसं लॉच्या बाबतीत चुकला ना लॉमध्ये काय सांगितलं आहे प्राईज वाढली की डिमांड काय होतो कमी होतो मग आपण प्राईज वाढल्यावर आपण डिमांड कमी केलं आज तीन किलोच घेतला पण त्यांनी तसं केलं का नाही केलं का नाही केलं कारण एक्सपेक्टेशन त्यांनी मनातल्या मनात अंदाज बांधला म्हणून अल्फण मार्शलनी सांगितलं नो एक्सपेक्टेशन हे असले अंदाज वगैरे बांधत बसायचे नाही काय दिलं बघा इट इज ॲज्युम दॅट कंज्युमर डू नॉट एक्सपेक्ट कंज्युमरनी डू नॉट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट म्हणजे अंदाज बांधणे कंज्युमरनी कुठलाही अंदाज बांधायचा नाही 
किंवा अंदाज करायचा नाही कुठला अंदाज एनी फर्दर चेंजेस इन प्राईस इन द नियर फ्युचर फ्युचरमध्ये चेंजेस इन प्राईस प्राईजमध्ये काही बदल होतील प्राईज वाढतील प्राईस कमी होतील हे तुम्ही ठरवायचं नाही दिले त्यांनी की इफ कन्झ्युमर एक्सपेक्ट राईज इन प्राईज इन फ्युचर की एक कन्झ्युमर आहे एक्सपेक्ट राईज इन प्राईजेस इन फ्युचर त्याला असं वाटते की राईज इन प्राईजेस इन फ्युचर की आज जसा कांदा महाग झाला आहे दहाचा पंधरा झाला आहे त्याला असं वाटते की फ्युचरमध्ये राईज इन प्राईस त्याची प्राईस अजून वाढणार आहे पंधराचा तो वीसवर जाणार आहे असं जर त्याला वाटत असेल तर तो काय करतो दे मे डिमांड मोर इन द प्रेझेंट ॲट एक्झिस्टिंग हाय प्राईस दे मे डिमांड मोर ॲट एक्झिस्टिंग हाय प्राईस आज उलट कांदा महाग झाला आहे म्हणल्यावर आज डिमांड कमी करायला पाहिजे होता पण त्यांनी आत्ताच्या महाग किमतीलासुद्धा डिमांड काय केला आहे जास्तच केला आहे आपण बाबत लॉनुसार बाज झाला मला तीन किलो महाग झाला आहे कांदा मी तीन किलोच घेतो आपण अकॉर्डिंग टू लॉ बरोबर चाललो आहे पण तो नाही ना त्यांनी काल पण पाच किलो घेतला आज पण पाचच किलो घेतला कारण त्याला वाटते उद्या महाग होणार आहे बरोबर आहे ना त्यानंतर सिक्स वन पुढचा पॉईंट बघू आपण नो चेंजेस इन टेस्ट हॅबिट फॅशन्स की ह्या ज्या काही तीन गोष्टी सांगितल्या टेस्ट हॅबिट फॅशन्स ह्या पण चेंज होता का म्हणे का बरं कारण ह्या गोष्टी जर चेंज झाल्या एक मिनट कारण ह्या गोष्टी जर चेंज झाल्या तर साजी घे तुम्ही तुमच्या अदर प्रोडक्टला चेंज करता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नो चे मी तीन नाही मी नो चेंज इन टेस्ट सांगतो फक्त की फॉर एक्झाम्पल टेस्ट प्राईज डिमांड बरोबर ना तुम्ही द म्हणजे आता स्नॅक्स म्हणजे तुम्ही दोन तीन जण मित्र आहात दोन तीन जण मैत्रिणी आहात दररोज क्लास सुटला की तुम्ही खाली स्नॅक्स सेंटरमध्ये जाता आणि प्रत्येकाचा तिथं गेल्यावर ऑप्शन्स भरपूर असतो वडापाव असतो सामोसा असतो पॅटीज असतं पण तुम्हाला वडापाव प्रचंड आवडतो दहा रुपयाला वडापाव असतो तुम्ही डेली काय करता वन एक वडापाव तिथं खाली जा�ून खाता बरोबर आहे ना पण दररोज हे तुमचं डेली रुटीन चालू होतं पण तुमचा मित्र तुम्हाला दररोज म्हणायचा अरे कधीतरी पॅटीज खाऊन बघ पॅटीज खाऊन बघ तुम्ही म्हणायचं नको मला वडापाव आवडतो मी वडापावच खातो कारण तुमची टेस्ट त्यातच अडकलेली होती पण एकदा काय झालं मित्राचा ब बड्डे होता तो म्हणला अरे राहून द्याच आज मायाकडनं तुला पार्टी देतो चल म्हणून तो गेला म्हणून त्यांनी तुम्हाला काय दिलं आज सगळ्यांना त्यांनी पॅटीस घेतलं पण तुम्हाला जर पॅटीस आवडत नाही पण जाऊन ते फुकट भेटलं म्हणल्यावर का सोडायचं म्हणून तुम्ही पण काय केलं पॅटीस खायला सुरुवात केली मग ज्यावेळेस तुम्ही पॅटीस खायला सुरुवात केली त्यावेळेस ते पॅटीस तुम्हाला प्रचंड आवडलं इतकं आवडलं की तुम्ही वडापाव विसरला आणि फ्रॉम द नेक्स्ट डे उद्यापासून तुम्ही काय करताय खाली आला की आता तुम्ही काय करताय पॅटीसला डिमांड करताय दहा रुपये होते ना तुम्ही दहा रुपयाला दररोज एक पॅटीस घेताय म्हणजे थोडक्यात चेंज इन टेस्ट तुमची टेस्ट काय झाली चेंज झाली इतके वर्ष तुम्ही वडापाव खात होता आता तुम्हाला पॅटीस आवडायला लागल्यामुळे तुम्ही आता पॅटीस खायला सुरुवात केली बरोबर ना पण ज्यावेळेस तुम्ही पॅटीस खायला सुरुवात केली दुसऱ्या दिवशीपासून वडापावची प्राईस कमी झाली वडापाव आठ रुपयाला झाला पॅटीस दहा रुपयालाच आहे पण वडापावची प्राईस कमी झाली मग मला सांगा अकॉर्डिंग टू लॉ लॉनुसार वडापाव स्वस्त झाल्या म्हणल्यावर आज तुम्ही जास्त वडापाव खायला पाहिजे एकच्या ऐवजी दोन तीन वडापाव खायला पाहिजे डिमांड वाढायला पाहिजे पण तसं होणार नाही आज वडापाव स्वस्त आला आहे तरी तुम्ही वडापावला डिमांड करणारच नाही आहे का बरं बिकॉज चेंज इन युअर टेस्ट तुमची टेस्ट आता बदलली तुम्हाला जर पॅटीस आवडायला लागले तर तुम्ही कशाला वडापावला डिमांड करता बरोबर ना म्हणून त्यांनी दिले इट इज ॲझ्युम दॅट कन्झ्युमर्स टेस्ट हॅबिट प्रेफरन्स फॅशन ह्या ज्या काय चार गोष्टी आहेत शूड रिमेन अनचेंज त्यासुद्धा अनचेंज पाहिजे कॉन्स्टंट पाहिजे का बरं एनी चेंज इन दीज फॅक्टर्स की ह्यातल्या कुठल्याही गोष्टी बदलल्या तुमची सवय बदलली तुमची टेस्ट चव बदलली फॅशन बदलली विल लीड टू चेंज इन डिमांड तुमचा डिमांडसुद्धा चेंज होतो मग अकॉर्डिंग टू लॉ वडापावची प्राईस कमी झाली म्हणलं डिमांड काय व्हायला पाहिजे होता वाढायला पाहिजे होता पण इथं वडापाव स्वस्त झाला दहाचा आठ झाला आठला पाचला झाला तरी तुम्ही डिमांड करणारच नाही कारण आता तुम्हाला टेस्ट चेंज झाली तुम्ही आता पॅटीस आवडायला लागले ओके आणि लास्ट पॉईंट नो चेंज इन टॅक्सेशन पॉलिसी टॅक्सेशन पॉलिसीमध्ये चेंज होता कामा नाही टॅक्सेशन पॉलिसी म्हणजे काय आता मला सांगा टॅक्सेशन पॉलिसी म्हणजे काय आपण कुठलेही प्रोडक्ट परचेस करतो तर त्याच्यावर आपल्याला टॅक्स पे करावा लागतो आणि जेव्हा टॅक्सेशन पॉलिसीमध्ये चेंज होतं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लक्ष द्या गव्हर्नमेंट चेंज झालं की गव्हर्नमेंट त्यांच्या पॉलिसी चेंज करायचं म्हणजे आता बी जे पी गव्हर्नमेंट आत्ता करंट आपल्या इंडियामध्ये वर्किंग प्रोसेसमध्ये बी जे पी गव्हर्नमेंट आहे 
तर बी जे पी गवर्नमेंटने काय केलं आत्ता समजा जी एस टी टॅक्स लावलेला आहे बरोबर ना त्यामुळं काय होतं जे प्रोडक्ट ॲक्च्युली दहा रुपयाला आहे ते आपल्याला पंधरा रुपयाला पडतं का बरं कारण त्याच्यावर पाच रुपये जी एस टी आहे बरोबर ना पण उद्या समजा चेंज इन टॅक्सेशन पॉलिसी उद्या समजा परत इलेक्शन झालं आहे नवीन कुठलं तरी गव्हर्नमेंट आलं न्यू गव्हर्नमेंट आलं काँग्रेस आलं कुठलंही आलं समजा आणि त्या न्यू गव्हर्नमेंटने आले आले काय केलं चेंज इन पॉलिसी त्यांनी काय केलं आले आल्या चेंजेस केले जी एस टी काढून टाकला म्हणजे इतके वर्ष जेव्हा आपण जी एस टी भरत होतो जो जी एस टी आलेला माफ केला चला पब्लिकला खुश केलं मग तो जी एस टी माफ केल्यामुळं आता प्रोडक्ट कितीला भेटते आपल्याला दहा रुपयाला मग अकॉर्डिंग टू लॉ प्राईस कमी झाली अरे इतकं वर्ष आपण प पंधरा रुपयांनी परचेस प्रोडक्ट करायचो आता ते दहा रुपयाला जर भेटलं तर त्याचा इफेक्ट कशावर झाला डिमांडवर झाला ना म्हणजे डिमांड काय व्हायला लागला वाढायला लागला बरोबर ना म्हणजे जे प्रोडक्ट इतके वर्ष आपण पंधरा रुपयांनी परचेस करायचो त्याची जर अचानक प्राईस कमी झाली तर साहजिक आहे आपण काय ही संधी सोडणार नाही आपण आपल्या डिमांड काय करणार वाढवणार मग हे कशामुळं झालं चेंज इन टॅक्सेशन पॉलिसी टॅक्सेशन पॉलिसी कशामुळं बदलली गव्हर्नमेंट बदलल्यामुळं म्हणून त्यांनी सांगितलं की टॅक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज अ ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन डिमांड फॉर व्हेरियस गुड्स अँड सर्व्हिसेस की गव्हर्नमेंटची जी टॅक्सेशन पॉलिसी असते हॅज अ ग्रेट इम्पॅक्ट त्याचासुद्धा मोठा परिणाम होत असतो ऑन डिमांड फॉर व्हेरियस गुड्स अँड सर्व्हिसेस दे आर फोर इट इज ॲज्युम दॅट देर इज नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टॅक्सेशन डिक्लेअर बाय द गव्हर्नमेंट त्यामुळं गव्हर्नमेंट जी पॉलिसी डिक्लेअर करतात त्याच्यासुद्धा चेंज होता कामा नाही बरोबर नक्की कळलं तर असे टोटल देर आर टोटल सेवन ॲझेम्शन सात ॲझेम्शन्स आपण बघितलेत बरोबर लास्ट बॅचमध्ये तुम्ही व्यवस्थित सगळं भरपूर जणांनी नोट डाऊन केलं होतं तर आज एक काम करा त्याच्याच पुढे कंटिन्यू आज हेडिंग टाका ॲझेम्शन्स ऑफ द लॉ आणि जे सेवन ॲझेम्शन्स आहेत ॲज इट इज नोट डाऊन करून घ्या आणि लवकरात लवकर होमवर्क सेंड करा ओके बाय